మనం ఎంత దూరం వెళ్ళినా మనం ఎంత పెద్దవాళ్ళు అయినా సరే మన గురించి ఎప్పుడు ఒకే రకంగా ప్రేమగా ఆలోచించేది మన అమ్మే అండి ఇప్పుడు అమ్మ గురించి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈరోజు నాకు వచ్చిన మెయిల్లో ఒక అమ్మ వాళ్ళ బాబు ఎక్కువగా చాక్లెట్స్ తింటున్నాడు బయట తింటే మంచిది కాదు ఇంట్లో నేను చేసి పెడతాను ప్రాసెస్ చెప్పండి అంటుంది అదే అండి అమ్మ ప్రేమ చిన్నప్పుడు మనం చాలా చాక్లెట్స్ తిన్నాం రకరకాల పిప్పర్మేట్లు కూడా తిన్నాం కానీ అదే పిల్లల విషయానికి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్నాం వాడికి అది మంచిదో కాదో అని చెప్పి అదే అండి అమ్మ ప్రేమ అందుకే మనం ఎంత దూరంలో ఉన్నా కూడా రోజు అమ్మకు ఒక కాల్ చేస్తే అమ్మ ఎలా ఉన్నావు అని అడిగితే చాలు అమ్మ హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోతుంది ఈరోజు మన షో స్టార్ట్ చేసే ముందు మన అమ్మల్ని అందరినీ గుర్తు తెచ్చుకుంటూ షో స్టార్ట్ చేద్దాం అయితే ఈరోజు ఫస్ట్ మనకి మెయిల్ వచ్చింది ఈ మెయిల్ మనకి సాయి ప్రసన్న గారు రాశారు విజయవాడ నుండి ఏమంటున్నారు అంటే హాయ్ స్వప్న గారు నా పేరు సాయి ప్రసన్న నేను హౌస్ వైఫ్ని విజయవాడ నుండి మెయిల్ చేస్తున్నాను హలో సాయి ప్రసన్న గారు నమస్తే మీరు టైం తీసుకొని నాకు మెయిల్ చేస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇలాగే మీకోసం షోని చూస్తూ ఉండండి నాకు మీరంటే చాలా ఇష్టం మమ్మీస్ కిచెన్ నుండి మీ షో చూస్తూ ఉంటాను మీరు వంటలు చాలా బాగా చేస్తారు థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సాయి ప్రసన్న గారు ఇలాగే మా షోని చూస్తూ ఉండండి ఇంకా మీకేమైనా వంటలు కావాలంటే మాకు మెయిల్స్ చేస్తూ ఉండండి మీరు వంటలు బాగా చేస్తారు బాగా అర్థమవుతుంది కూడా మీరు చేసిన వంటలు అప్పుడప్పుడు నేను ట్రై చేస్తాను బాగా వస్తాయి నాకు నాలుగు సంవత్సరాల బాబున్నాడు వాడి పేరు నందన్ రీసెంట్గా వాడిని స్కూల్లో జాయిన్ చేశాము వాడు స్కూల్లో లాలీపాప్స్ కోసం పేచీ పెడుతున్నాడు బయట లాలీపాప్స్ హెల్త్కి మంచిది కాదు అని చెప్పి వాడికి ఇవ్వట్లేదు సో మీరు హెల్దీగా లాలీపాప్స్ ఇంట్లో ఎలా చేయాలో చూపించండి నేను బాబుకి చేసి పెడతాను ప్లీజ్ అంటున్నారు సాయి ప్రసన్న గారు తప్పకుండా సాయి ప్రసన్న గారు బాబు కోసం నేను లాలీపాప్స్ ఎలా చేయాలో ఇంట్లో సింపుల్గా చూపిస్తాను అయితే పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుండి రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టకండి మనం కూడా చిన్న ఉన్నప్పుడు తిన్నాం కదా అప్పుడప్పుడు లాలీపాప్స్ ఇవ్వడం తప్పేం లేదు కానీ ఏదైనా సరే లాలీపాప్స్ అయినా చాక్లెట్స్ అయినా స్వీట్స్ అయినా వేరే ఏ ఫ్యాట్ అయినా సరే పిల్లలకి మితంగా ఏది కూడా మితం తప్పి పిల్లలకి ఇవ్వకూడదు చిన్నప్పటి నుండి అది మనం పద్ధతిగా అలవాటు చేస్తేనే బాగుంటుంది ఫస్ట్ లాలీపాప్ చేసుకోవడానికి మనం రెండు రకాల ప్యాన్స్ పెట్టుకోవాలి ఒకటి లావుగా ఉన్న ప్యాన్ కానీ పాత ప్యాన్ కొత్తవి కాదు కొత్తవి పెట్టుకుంటే బాగా ఇలా హీట్ చేసామనుకోండి అవి పాడైపోతాయి కాబట్టి ఓల్డ్ ఇంట్లో ఏదైనా ప్యాన్స్ ఉంటే కనుక క్యారమిల్కి యూస్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది సో ఫస్ట్ ఒక ప్యాన్ని బాగా వేడి చేసుకోవాలి అంటే వేడి అంటే సూపర్ హాట్గా ఉండాలి ఇప్పుడు ఇలా వేడిగా ఉన్న ప్యాన్లో మనం క్యారమిల్ చేసుకోవాలి క్యారమిల్ చేసుకోవడానికి చక్కెర ఒక యాభై గ్రాముల చక్కెర ప్యాన్లో వేసి ఏం కదపకుండా అది మొత్తం కరగాలి క్యారమిల్ కలర్ మనం చాలాసార్లు క్యారమిల్ చేసుకున్నాం కదా దీన్ని మనం పెద్ద స్టవ్ మీదకి షిఫ్ట్ చేసుకుందాం అలాగే ఇంకొక స్టవ్ కూడా ఆన్ చేద్దాం ప్రసన్న గారు ఈరోజు నేను మీకు చేసి చూపించే లాలీపాప్స్ ఇంట్లో మనం ఈజీగా ఎలా చేయాలో అలా చూపిస్తున్నాను అదే కమర్షియల్గా చేస్తే అయితే డిఫరెంట్గా చేస్తారనమాట ఫుల్ షుగర్ అంటారు ఇలా లాగుతూ చేస్తారు కదా అలా మనకు చేయడం కొంచెం కష్టం కాబట్టి ఈజీగా ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు నేను పోరింగ్ మెటర్ మీకు చూపిస్తున్నాను కొంచెం మంట తగ్గించి ఇందులో మనం ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసుకోవాలి ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసుకుంటే ఇది టాఫీ అయిపోతుంది ఒకసారి కలుపుకుంటే సరిపోతుంది మరి ఎక్కువసేపు కలపకూడదు ఒకసారి ఇలా మళ్ళీ ఒక బాయిల్ వచ్చిన తర్వాత తీసి పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు సిలికాన్ మ్యాట్ తీసుకొని మరి ఫుల్గా కాకుండా సగం వేసుకోవాలి చాలా వేడిగా ఉంటుంది ప్రసన్న గారు పొరపాటున కూడా ఫింగర్ పెట్టామనుకోండి చాలా కాలిపోతుంది అంతేకాకుండా ఇలాంటి టాఫీ రెసిపీస్ ఏవైనా చేసేటప్పుడు పిల్లలు చుట్టుపక్కల ఉండకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి పిల్లలు వచ్చి కొంచెం డిస్టర్బ్ చేసిన పిల్లలు వచ్చి ముట్టుకున్నా కూడా చాలా పెద్ద ప్రమాదం ఇలాంటి సిలికాన్ మౌల్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఏవైనా సరే కేక్స్ అయినా సరే ఇలా టాఫీస్ చేసుకుంటే ఈజీగా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టవ్ మీద ఇంకొక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులో రోజ్ సిరప్ తీసుకున్నాను నేను అలాగే షుగర్తో పాటు ఒక ఐదు గ్రాముల సిట్రిక్ యాసిడ్ 
ఇక్కడ షుగర్ నేను నూట ఇరవై గ్రాముల షుగర్ తీసుకున్నాను అలాగే ఒక ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ రోజ్ సిరప్ రోజ్ సిరప్తో పాటు ఒక ఫైవ్ గ్రామ్స్ సిట్రిక్ యాసిడ్ ఒక్కసారి మొత్తం ఇలా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ప్యాన్లో రెండు ప్యాన్లు పెట్టుకున్నాం కదా సెకండ్ ప్యాన్లో ఇది వేసుకోవాలి ఒకసారి వేసిన తర్వాత కలపకూడదు అసలు టచ్ చేయకుండా అలాగే వదిలేయాలి మంట పెద్దగా పెట్టుకోవాలి మధ్యలో మనం స్పూన్ పెట్టి కలపకుండా ఇలా ప్యాన్ని మనం జస్ట్ ఇలా మూవ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి రోజ్ సిరప్ వేసాం కదా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇలా జస్ట్ ప్యాన్ని మనం మూవ్ చేసుకోవాలి స్పూన్ పెట్టి కలిపామనుకోండి పైన అంతా పూత వచ్చేస్తుంది అలా రాకుండా ఇలా ప్యాన్తోనే తిప్పుతూ ఉండాలి మామూలుగా ఇందాక మనం చేసాం కదా టాఫీ చేసాం కదా అలాగే మనం స్టిక్స్ పెట్టి పిల్లలకి ఇచ్చేయచ్చు అయితే సింగిల్ ఫ్లేవర్తో కాకుండా ఇలా కొంచెం కలర్ఫుల్గా చేసిస్తే కనుక పిల్లలు మరింతగా ఇష్టపడతారు అందుకని నేను డబల్ ఫ్లేవర్స్తో ఈరోజు మీకు చేసి చూపిస్తున్నాను ప్రసన్న గారు ఇలా ఒక్కసారి స్పూన్తో కింద అతుక్కోకుండా ఒక్కసారి కలుపుకోవాలి క్యారమిల్ చేసినప్పుడు మొత్తం క్లియర్గా ఉంది కదా ఇప్పుడు కూడా ఇలాగే షుగర్ మొత్తం కరిగిపోయి క్లియర్గా అవ్వాలి మళ్ళీ ఒక్కసారి ఆల్మోస్ట్ షుగర్ కరిగిపోయింది అయితే ఈ ప్రాసెస్ని మొదలు పెట్టిన తర్వాత వెంట వెంటనే అన్నీ చేసేసుకోవాలి ఇక్కడే ఉండాలన్నమాట స్టవ్ దగ్గర నుండి కల్లడానికి మటుకే ఉండదు ఎందుకంటే ఒక్కసారి వదిలేసామంటే ఇంకా రెసిపీ పోతుంది ఎస్ క్లియర్ అవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి కొంచెం చల్లగా అవ్వాలి మంచి రోజ్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇలా వేడిగా ఉన్నప్పుడు మనం పైన వేసామనుకోండి పైన బబుల్స్ వస్తుంది అనమాట అందుకే మొత్తం క్లియర్గా అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మనం పోర్ చేసుకోవాలి ప్రసన్న గారు ఫుల్గా క్లియర్ అయిపోయింది కదా తీసుకొని ఈసారి పైన వేసుకోవాలి అన్ని ఒకే రకంగా సమానంగా వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి నేను ఎలా చేస్తున్నానో అలాగే ఎగ్జాక్ట్గా చేయాలని ఏం లేదు ఎక్కువ వేసుకోండి రోజ్ సిరప్ వేసిన ఎక్కువ వేసుకోండి కొంచెం టాఫీ తక్కువ వేసుకోండి లేదు అంటే రెండు మిక్స్ చేసి కూడా వేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం మీకు ఎలా కావాలంటే అలా పిల్లలకి చేసి పెట్టచ్చు ఇప్పుడు ఇలా అన్ని సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది ఇంకా చాలా వేడిగా ఉంది పుల్లలు పెడితే సెట్ అవ్వట్లేదు అయితే నాకు ఇంకొక ఐడియా కూడా వచ్చింది ఎలాగో స్టిక్ పెట్టేశాను కాబట్టి ఒక్కసారి మిక్స్ చేసుకుంటే ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ షేప్లో వస్తుంది అండ్ క్యారమిల్ ఇంకా రోజ్ సిరప్ కలిస్తే బాగుంటుంది కదా సో ఇలా జస్ట్ ఇలా మధ్యలో మనం స్టిక్స్ పెట్టుకుంటే అవి లాలీపాప్స్ అవుతాయి లేకపోతే డైరెక్ట్గా ఇలా చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత తీస్తే ఇవే టాఫీస్ అయిపోతాయి డైరెక్ట్గా కూడా పిల్లలకి ఇచ్చేయచ్చు ఈలోపు ఖాళీగా ఉండడం ఎందుకండి ఈ సెంటర్ లైన్ అంతా ఇలాగే కొంచెం డిజైన్ చేసుకున్నా ఒక్కసారి ఇలా మిక్స్ చేసుకొని మనం స్టిక్స్ ఇలా సైడ్ నుండి పెట్టుకుంటే కనుక పట్టుకుంటే లాలీపాప్ షేప్ కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇలా అన్ని స్టిక్స్ పెట్టిన తర్వాత కనీసం ఒక ఇరవై నిమిషాలైనా ఇలా వదిలేయాలి అప్పుడే చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత గట్టిగా అవుతుంది పిల్లల లాలీపాప్స్ చేతిలో పట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది మరి ఇవి చల్లగా అయిపోయే లోపల మనం కిచెన్ అంతా ఒకసారి క్లీన్ చేసేసుకుందాం ఫాస్ట్గా ప్రసన్న గారు ఇవి చల్లగా అయిపోయాయి కదా వీటిని ఇలా మెల్లిగా బయటికి తీసుకోవాలి హోమ్ మేడ్ లాలీపాప్స్ రెడీ అయిపోయాయి వీటిని
ఇంకా కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి ఇంకా కొంచెం ఒక పది నిమిషాలు అయితే ఇంకా గట్టిగా అయిపోతాయి సాయి ప్రసన్న గారు ఇప్పుడు మీరు హ్యాపీయా బాబు కోసం లాలీపాప్స్ ఎలా చేయాలి అని అడిగారు కదా చూపించాను కదా ఇలాగే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా బాబుకి చేసి పెట్టండి బాగుంటాయి మీరు ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ ఇలాగే చేసి పెట్టేసి ఒక బాక్స్లో వేసి పెట్టేయండి బాబుకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఇవ్వండి అయితే రోజుకి రెండు కన్నా ఎక్కువగా ఇవ్వకండి పిల్లలకి ఎప్పుడైనా సరే బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వాళ్ళు పడుకునే ముందు వాళ్ళకి స్వీట్స్ ఇవ్వకండి వాళ్ళు బెడ్కి వెళ్ళే ముందు డెఫినెట్గా వాళ్ళకి బ్రష్ చేయించండి స్వీట్ కనుక నోట్లో ఉందనుకోండి పడుకునేటప్పుడు క్యావిటీస్ వచ్చే ప్రమాదం ఉండండి సాయి ప్రసన్న గారి కోసం మనం లాలీపాప్స్ తయారు చేసాం కదా తయారీ విధానం మరొకసారి చూడండి లాలీపాప్ తయారీ విధానం ముందుగా ఒక ప్యాన్ బాగా వేడి అయిన తర్వాత అందులో చక్కెర వేసి క్యారమిల్ అవుతూ ఉండగా అందులో ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు క్యారమిల్ ని సిలికాన్ మౌల్ లో వేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక నూట ఇరవై గ్రాముల చక్కెర లో హండ్రెడ్ ఎంఎల్ రోజు సిరప్ ఫైవ్ గ్రామ్ సిట్రిక్ యాసిడ్ వేసి కలుపుకోవాలి తర్వాత వేడిగా ఉన్న మరొక ప్యాన్ లో వేసి క్యారమిల్ చేసుకుని కొంచెం చల్లారిన తర్వాత ముందుగా చేసుకున్న క్యారమిల్ టోఫీ పైన వేసుకుని స్టిక్స్ కుచ్చుకొని ఒక ఇరవై నిమిషాలు పక్కన పెట్టి కొని చల్లార్చుకున్న తర్వాత తీసుకుంటే లాలీపాప్స్ రెడీ అవుతాయి మరి చూసారు కదండి సాయి ప్రసన్న గారి కోసం మనం ఇంట్లో చేసుకున్న లాలీపాప్స్ పిల్లల కోసం కొంచెం టైం ఓపిక ఉండాలి కానీ మనం ఏది కావాలంటే అది హ్యాపీగా చేసి పెట్టొచ్చండి మరి వీటిని కాసేపు వెనకాల పెట్టేసి నెక్స్ట్ రెసిపీ చూద్దాం నెక్స్ట్ మనకి మెయిల్ వచ్చింది నల్ని గారు హైదరాబాద్ నుండి రాశారు ఏమంటున్నారు అంటే హాయ్ మ్యామ్ ఎలా ఉన్నారు నేను నలిని హైదరాబాద్ నుండి రాస్తున్నాను హలో నలిని గారు నేను చాలా బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు ముందుగా మీకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టైం తీసుకొని నాకు మెయిల్ చేశారు కదా ఇలాగే మా షోని చూస్తూ ఉండండి మెయిల్స్ చేస్తూ ఉండండి డైలీ మేము మీ షో ఫాలో అవుతాము మాకు ఎయిటీన్ మంత్స్ బాబున్నాడు మీ షో రాగానే ఆంటీ ఆంటీ అంటాడు హీ లైక్స్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాబు నా షో చూసి ఎగ్జైట్ అవుతున్నారని చెప్పారు కదా దానికి చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు బాబుకు కూడా హాయ్ చెప్పండి కానీ మీరు ఇందులో మీ బాబు పేరు రాయలేదండి నెక్స్ట్ టైం బాబు గురించి కూడా రాయండి మా బాబు అస్సలు ఎగ్ తినడం లేదు ఎన్ని ఫార్మ్స్లో ట్రై చేశాను ఇవ్వడానికి బట్ హీ డింట్ లైక్ ఇట్ మా బాబు కోసం ఎగ్స్తో ఏదైనా రెసిపీ చేసి చూపించండి స్వప్న అని చెప్పి మనని నలిని గారు హైదరాబాద్ నుండి మనకి మెయిల్ చేశారు నలిని గారి కోసం ఈరోజు మనం చీజ్ ఆమ్లెట్ విత్ గార్లిక్ బ్రెడ్ చేద్దామండి అంటే ఇది నా ఎక్స్పీరియన్స్ నేను యుఎస్లో ఉన్నప్పుడు బాబు చెర్రి మా పెద్ద బాబు అప్పుడు అరౌండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ మంత్స్ ఉండేవాడు అనమాట అప్పుడు నేను వాడిని తీసుకొని డే కేర్కి వెళ్ళేదాన్ని నేను అక్కడే వర్క్ చేసేదాన్ని సో అప్పుడు మధ్యాహ్నం వాళ్ళకి పది పదకొండు గంటలకు రోజు చీజ్ ఆమ్లెట్ పెట్టేవాళ్ళు అనమాట నేను ఫస్ట్ ఇంట్లో చేసేస్తే వాడు అంత ఇష్టంగా తినేవాడు కాదు కానీ అక్కడ వాళ్ళు పెట్టే చీజ్ ఆమ్లెట్ వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం ఇప్పటికి కూడా ఇష్టంగా తింటాడు సో అది నేను చేసి చూపిస్తాను మీరు ట్రై చేయండి బాబుకి నచ్చితే కనుక రోజు పెట్టండి నేను ముందుగానే గార్లిక్ ని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అలాగే బెన్న ఒకటి ఆమ్లెట్ కోసం ఉంచుకొని మిగతాది మనం గార్లిక్ బటర్ చేసుకుందాం బటర్ వేసి ఇందులో మనం సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న బటర్లో సాల్ట్ లేదు ఉప్పు లేదు కాబట్టి ఇందులో మనం కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి కొద్దిగా ఇలా చేసుకుంటే ఇది గార్లిక్ బటర్ అయిపోతుంది చేసుకున్న గార్లిక్ బటర్ని ఫస్ట్ ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం నలిని గారు గార్లిక్ బటర్ రెడీ అయింది కదా ఇప్పుడు మనం ఎగ్స్ తీసుకోవాలి మీరు బాబు కోసం చేసేటప్పుడు ఒక ఎగ్ సరిపోతుంది కానీ నేను మీకు చూపించడం కోసం షోలో బాగా కనిపించడం కోసం నేను రెండు ఎగ్స్ వేస్తున్నాను మీరు ఒక ఎగ్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎగ్స్ మనం పగలగొట్టుకొని బౌల్లో వేసుకున్న తర్వాత నలిని గారు ఇందులో కొంచెం ఫ్రెష్ క్రీమ్ పాల మిగడు ఉంటుంది కదా ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది అయితే ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఇంట్లో లేకపోతే కొంచెం పాలు వేసుకున్నా కూడా పర్వాలేదు అలాగే కొంచెం మిరియాల పొడి అండ్ కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం ఉప్పు 
చీజ్ వేస్తున్నాం కాబట్టి ఉప్పు కొంచెం తక్కువగా వేసుకోవాలి ఎందుకంటే చీజ్లో కూడా ఉప్పు ఉంటుంది అలాగే కొంచెం మిరియాల పొడి బాగా బీట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో ఫ్రెష్ క్రీమ్ పాలైనా ఫ్రెష్ క్రీమ్ అయినా వేయడం వల్ల ఆమ్లెట్ చాలా సాఫ్ట్గా వస్తుంది అండ్ టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది ఎగ్ బీట్ చేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాలు పక్కన పెట్టి ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ తీసేద్దాం అలాగే బ్రెడ్ తీసుకొని మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న గార్లిక్ బటర్ నల్ని గారు చక్కగా గార్లిక్ బటర్ని ఇలా బ్రెడ్కి అప్లై చేసుకోవాలి ప్యాన్ తీసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని గార్లిక్ బటర్ ఇక్కడ చక్కగా టోస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఈలోపు మనం ఇంకొక స్టవ్ ఆన్ చేసి చిన్న మంటలో ప్యాన్ పెట్టుకొని బటర్ వేసుకోవాలి కొంచెం బటర్ ఎక్కువగా వేసుకుంటే బాగుంటుంది బ్రెడ్ ఒక సైడ్ చక్కగా కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత రెండు వైపు తిప్పుకోవాలి అయితే మనం చిన్న పిల్లల కోసం చేస్తున్నాం కదా మరీ క్రిస్పీగా కాకుండా కొంచెం ఇలా సాఫ్ట్గా ఉంటేనే బాగుంటుంది అలాగే వెన్న కూడా చక్కగా మెల్ట్ అయింది కదా ఇప్పుడు మనం బీట్ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్ వేసుకోవాలి అయితే మనం రెగ్యులర్గా చేసుకునే ఆమ్లెట్ చేసుకోవట్లేదు పిల్లల కోసం చీజ్ ఆమ్లెట్ చేస్తున్నాం కదా అందుకే వేడిగా ఉన్న ప్యాన్లో వేసామనుకోండి కింద కుక్ అయిపోతుంది లోపల పచ్చిగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం చిన్న మంటలో పెట్టుకొని మూత పెట్టేస్తే లోపల కూడా చక్కగా కుక్ అయిపోతుంది అనమాట ఎక్కడ కూడా పచ్చి వాసన తెలియకుండా ఉంటుంది సో ఇలా చిన్న మంటలు మెల్లిగా కుక్ చేస్తే మొత్తం ఈవెన్గా కుక్ అయిపోతుంది ఈలోపు బ్రెడ్ కూడా చక్కగా టోస్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా సాఫ్ట్గా బ్రెడ్ చక్కగా టోస్ట్ అయిపోయింది పక్కన పెట్టేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం అలాగే ఆమ్లెట్ నల్ని గారు చూడండి చక్కగా సాఫ్ట్గా కుక్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు దీన్ని మనం వెనక్కి వేసుకొని ఇప్పుడు ఒక సైడ్ మటికి ఇలా చీజ్ నేను ముందుగానే చీజ్ ఇలా స్లైసెస్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఫోల్డ్ చేస్తే కనుక చక్కగా చీజ్ లోపల మెల్ట్ అయిపోయి ఆమ్లెట్కి అతుకుపోతుంది నల్ని గారు మీ బాబు కోసం మనం చేస్తున్న చీజ్ ఆమ్లెట్ కూడా రెడీ అయిపోయింది అయితే దీన్ని మనం రెండు రకాలుగా బాబుకి ఇవ్వచ్చు ఎలా అంటే ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి ఒకటేమో ఇలా టోస్ట్ చేసుకున్న బ్రెడ్ ఉంది కదా మధ్యలో కట్ చేసుకొని ఇలా బాబుకి శాండ్విచ్ లాగా ఇవ్వచ్చు అలాగే గార్లిక్ బ్రెడ్ని కట్ చేసిన తర్వాత బాబుకి డైరెక్ట్గా చేతికి ఇచ్చేసారనుకోండి టీవీ చూస్తూనో లేదా అటు ఇటు ఆడుతూనో బాబు గార్లిక్ బ్రెడ్ని కూడా ఎంజాయ్ చేసిస్తాడు సో మరి ఇప్పుడు రెండింటిని మనం 
ప్లేటింగ్ చేసుకున్నాం ఒక్కసారి కిచెన్ ని క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ప్లేటింగ్ చేసుకున్నాం నల్ని గారు బాబుకీల శాండ్విచ్ లాగా ఇచ్చినా బాగుంటుంది లేదా ఉట్టి చీజ్ ఆమ్లెట్ ఇచ్చినా కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి అలాగే చెప్పాను కదా ఆడుతూ పాడుతూ ఎంజాయ్ చేసేస్తాడు ఇలా బ్రెడ్ టోస్ట్ చేసి ఇచ్చినా కూడా ఓకే రెండు రకాలుగా చూపించాను మీరు రెండు బాబుకి ట్రై చేయండి ఏది నచ్చితే అది కంటిన్యూ చేసేయండి చూసారు కదండి నళిని గారు బాబు కోసం మనం చేసిన చీజ్ ఆమ్లెట్ విత్ గార్లిక్ బ్రెడ్ చాలా బాగుంటుందండి మీరు కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్కి ట్రై చేయొచ్చు చీజ్ ఆమ్లెట్ విత్ గార్లిక్ బ్రెడ్ తయారీ విధానం మరొకసారి చిన్న రికాప్లో చూసేయండి చీజ్ ఆమ్లెట్ విత్ గార్లిక్ బ్రెడ్ తయారీ విధానం ముందుగా బటర్ క్రష్ చేసి పెట్టుకున్న గార్లిక్ ఉప్పు వేసి కలుపుకొని గార్లిక్ బటర్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో రెండు గుడ్లు వేసుకొని అందులో కొంచెం ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి బీట్ చేసుకొని అందులో ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసి బీట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న గార్లిక్ బటర్ ని బ్రెడ్ కి అప్లై చేసుకుని వేడిగా ఉన్న ప్యాన్ లో వేసి రెండు వైపులా టోస్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత మరొక ప్యాన్ లో బటర్ కరిగిన తర్వాత అందులో బీట్ చేసి పెట్టుకుని ఎగ్స్ ని వేసి మూత పెట్టి ఒక వైపు కాల్చుకున్న తర్వాత రెండో వైపు తిప్పుకొని పైన చీజ్ పెట్టుకుని ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు టోస్ట్ చేసుకున్న బ్రెడ్ మధ్యలో చీజ్ ఆమ్లెట్ పెట్టుకుని శాండ్విచ్ లాగా ఇవ్వచ్చు లేదంటే పిల్లలకి మనం ముందుగానే టోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న గార్లిక్ బ్రెడ్ ని కట్ చేసి డైరెక్ట్ గా ఇచ్చినా కూడా చాలా బాగుంటుంది ఈరోజు మనం చేసిన రెండు రెసిపీస్ పిల్లల కోసమే చేసామండి మీ ఇంట్లో కూడా పిల్లలు ఉంటే రెండు రెసిపీస్ ట్రై చేయండి ట్రై చేసాక ఎలా వచ్చిందో స్వప్న కి ఉత్తరం రాయడం లేదా మెయిల్ చేయడం మటికి మర్చిపోకండి చూసారు కదండి ఈ రోజు పిల్లల కోసం చేసిన రెండు ఐటమ్స్ చాలా బాగా వచ్చాయి కదా తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి త్వరలోనే మీరు ఉత్తరాలు మెయిల్స్ చేస్తారని ఆశిస్తూ ఈ రోజు ఎపిసోడ్ కి సెలవు తీసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ టేక్ కేర్ బాయ్